हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है क्वाक्स जेलमन एंड इंडिपेंडेंटली जोर्ज निशिजीना प्रपोज दैट ऑल बारियंस कंजस्ट ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स जेलमन और जोर्ज निशिजीना ने कहा कि जो बारियंस है जितने भी बारियंस है उसके अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है जो बारियंस है वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ होता है जेलमन नेम्ड दीज पार्टिकल्स कॉक्स फ्रॉम द फ्रेज थ्री कॉक्स फॉर मास्टर मार्क अपीयर इन द नोवेल फिनिगिनस वेक जेलमन ने इस पार्टिकल का नाम जो है कॉक्स रखा और ये जो कॉक्स नेम है वो उस फ्रेज से आया है किस फ्रेज से आया है थ्री कॉक्स फॉर मास्टर मार्क फ्रेज से आया है जो कि एक नावल में था कौन से नावल में था फिनेगिन्स वेग वाले नावल में था वहाँ से ये जो नाम है कॉक्स है उसको उसने यूज किया द थ्री फंडामेंटल कॉक्स आर अप डाउन एंड स्ट्रेंज और जो तीन फंडामेंटल कॉक्स है वो है अप कॉक डाउन कॉक और स्ट्रेंज कॉक द अप एंड डाउन कॉक्स हैव स्ट्रेंजनेस नंबर जीरो अप और डाउन कॉक्स का जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो जीरो होता है एंड द स्ट्रेंज कॉक हैव स्ट्रेंजनेस नंबर माइनस वन और जो स्ट्रेंज कॉक है उसका स्ट्रेंजनेस नंबर माइनस वन होता है सिंस ईच बारियन बी इज इक्वल टू वन कंजस्ट ऑफ थ्री कॉक्स दस ईच कॉक हैज बारियन नंबर बी इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री हर बारियन का जो है बारियन नंबर वन होता है और बारियन के अंदर जो है वो तीन कॉक्स होगा तो इन तीनों का बारियन नंबर होगा वन अपॉन थ्री एंड जब हम वन अपॉन थ्री को सम करेंगे तीनों वन अपॉन थ्री को तो वन आएगा एंड उसी तरीके से ईच एंटी बारियन बी इज इक्वल टू माइनस वन कंजस्ट ऑफ थ्री एंटी कॉक्स दस ईच एंटी कॉक हैज बारियन नंबर बी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री और हर एंटी बारियन का बारियन नंबर होगा बी इज इक्वल टू माइनस वन और हर एंटी बारियन में जो है तीन एंटी कॉक्स होगा तो हर एंटी कॉक का बारियन नंबर कितना होगा माइनस वन अपॉन थ्री अमीज इन बी इज इक्वल टू जीरो इज सपोज टू कंजस्ट ऑफ अ कॉक एंड एन एंटी कॉक और मीजन जिसका बारियन नंबर जीरो होता है उसके अंदर एक कॉक होता है और एक एंटी कॉक जो है वो होता है कॉक्स एंड एंटी कॉक्स हैव स्पिन इक्वल टू वन अपॉन टू कॉक्स और एंटी कॉक्स का स्पिन जो है वो वन अपॉन टू होता है ईच कॉक हैव फ्रैक्शनल चार्ज और कॉक का जो चार्ज है वो फ्रैक्शनल होता है फ्रैक्शन में होता है डिवाइड में होता है नो पार्टिकल इन नेचर हैव फ्रैक्शनल चार्ज सो कॉक हाइपोथीस वॉज हार्ड टू एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग और कोई भी ऐसा पार्टिकल जो है नेचर में नहीं है जिसका फ्रैक्शनल चार्ज होता था तो जो कॉक हाइपोथीस है वो बिगिनिंग पे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल था द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉक वॉज प्रूफ by the simple experiment which involves scattering of high energy electrons by protons aur jo cock ka existence hai wo tab proof hua jab humne experiment kiya experimentally jo hai wo proof hua aur us experiment mein kya hua us experiment mein jo hai scattering hota tha high energy electrons ka protons se aur usme hame pata chala ki jo cock hai wo exist karta hai फिर उसके बाद आता है फ्लेवर ऑफ कॉक्स देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ कॉक्स नॉन एज फ्लेवर ऑफ कॉक्स जो कॉक्स है उसका सिक्स टाइप्स होता है और उसको हम कहते हैं फ्लेवर ऑफ कॉक्स दीज आर टॉप बॉटम अप डाउन स्ट्रेंज एंड चाम और ये जो सिक्स टाइप्स है कॉक्स का उसमें आता है टॉप कॉक बॉटम कॉक अप डाउन स्ट्रेंज और चाम कॉक द अप एंड डाउन कॉक्स हैव द लोएस्ट मासस ऑफ ऑल द कॉक्स जो अप और डाउन कॉक्स है उसका मास सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू द अदर कॉक्स द हैवी मास कॉक्स चेंज इन टू अप एंड डाउन कॉक्स बाय अ प्रोसेस ऑफ पार्टिकल डी के इन विच हायर मास स्टेट्स आर ट्रांसफॉर्म इन टू लोअर मास स्टेट्स और जो हैवी मास कॉक्स है वो चेंज हो जाता है अप और डाउन कॉक्स में 
पार्टिकल डी के प्रोसेस के थ्रू पार्टिकल डी के प्रोसेस में जो हाई मास स्टेट्स है हायर मास स्टेट्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लोअर मास स्टेट्स में दे आर फॉर दी अप एंड डाउन कॉक्स आर स्टेबल एंड मोस्टली कॉमन इन यूनिवर्स तो जो अप एंड डाउन कॉक्स है वो स्टेबल है क्योंकि जो हायर मास कॉक्स है वो जो है उसमें चेंज हो जाता है और वो जो है कॉमन है यूनिवर्स में यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हमें अप एंड डाउन कॉक्स जो है वो मिलता है ईच कॉक फ्लेवर हैज इट्स एंटाई पार्टिकल नॉन एस एंटाई कॉक्स विच आर डिफरेंट ओनली इन फ्यू प्रॉपर्टीज एंड आर डिनोटेड बाय अ बार ओवर द सिंबल ऑफ द करिस्पॉन्डिंग कॉक और हर कॉक फ्लेवर का जो है एक एंटाई पार्टिकल होता है ये जो कॉक्स है उसका जो है एंटाई पार्टिकल होता है और उनके जो प्रॉपर्टीज़ है ये जो कॉक्स और एंटाई कॉक्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कुछ ही प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है और जो एंटाई कॉक है वो हम जो सिंपल करस्पॉन्डिंग कॉक है उसके सिंबल पे बार को यूज़ करके डिनोट करते हैं जैसे कि टॉप कॉक है उसको हम टी से डिनोट करेंगे उसके एंटाई कॉक को टी बार से डिनोट करेंगे द सिक्स कॉक्स विद ए इलेक्ट्रिक चार्ज सिंबल एंड स्ट्रेंजनेस नंबर इज शोन इन फिगर बिलो और जो सिक्स कॉक्स है और उसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर है उसका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो नीचे टेबल में दिया है विद ए सिंबल यहाँ पे जो सिक्स कॉक्स है वो दिया है अप कॉक है डाउन कॉक है टॉप कॉक है बॉटम कॉक है चाम कॉक और जो स्ट्रेंज कॉक है वो आता है अब कॉक को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं डाउन को स्मॉल डी से टॉप को स्मॉल टी से बॉटम को स्मॉल बी से चाम को स्मॉल सी से और स्ट्रेंज को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं तो चार्ज जो है वो बराबर होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन और वो बराबर आता है अब कॉक का प्लस टू अपॉन थ्री डाउन का माइनस वन अपॉन थ्री टॉप का प्लस टू अपॉन थ्री बॉटम का माइनस वन अपॉन थ्री चाम का प्लस टू अपॉन थ्री स्ट्रेंज का माइनस वन अपॉन थ्री अप जो है वो इंडिकेट करता है ऊपर को टॉप जो है वो भी इंडिकेट करता है ऊपर को और जो चाम है वो भी एक अच्छी क्वालिटी है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अप टॉप और चाम का चार्ज है वो होता है प्लस टू अपॉन थ्री और बाकी ये जो तीन है उसका चार्ज होता है माइनस वन अपॉन थ्री और यहाँ पे स्ट्रेंजनेस नंबर दिया है जो स्ट्रेंज कॉक है उसका स्ट्रेंजनेस नंबर माइनस वन होता है और बाकी जितने भी कॉक्स है फाइव कॉक्स है उसका स्ट्रेंजनेस नंबर ज़ीरो होता है तो इसको हम कहते हैं फ्लेवर ऑफ कॉक्स जो सिक्स टाइप्स ऑफ कॉक्स है उसको हम कहते हैं फ्लेवर ऑफ कॉक्स